Xin chào mọi người Ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu tình huống mà thiếu kinh nghiệm số 5 mà anh em mình hay mắc phải Đó là những tình huống cho bi như vậy à, Bi đỏ là sát băng Bi vàng gần bên kia và bi trụ uh, mình khá xa so với bi vàng Thì dĩ nhiên là bi này mình sẽ kéo cái vàng rồi Nhưng mà anh em mình hay bị thiếu kinh nghiệm là mình kéo nhưng mà nó bị đá đi hầu như anh em mình ai cũng bị cái cái tình trạng như vậy hết thì cái lý do vì sao mình bị đá thì cái lý do mà mình bị đá trái bi này ấy, là đa số mọi người là mình sẽ kéo trái bi vàng và mình kéo trực tiếp vào trái đỏ và khi mà mình kéo như vậy ấy, mình kéo như vậy mình đang trên đường nó đi tới cái đỏ thì bi này nó đã bi vàng nó vào băng nó ra rồi ra xong nó sẽ đá đá cho hụt cái chân vậy thì những cái tình huống như vậy thì mình sẽ giải quyết như thế nào thì đơn rất là đơn giản anh em mình mình kinh nghiệm một chút xíu có nghĩa là nếu mình kéo trực tiếp thì chắc chắn nó đá mình kéo vào bên mặt bên bên trên này thì chắc chắn nó đã vậy thì sẽ có một cái mặt bi mà mình kéo luôn luôn nó thì chúng đã tính là mình kéo vào băng mình sẽ kéo vào mặt dưới hoặc mình kéo vào băng trên băng mình kéo trên băng tầm khoảng một trái bi thôi nó cũng an toàn thì khi đó nó, nó sẽ xảy ra thì muốn gì khi mình cho vào trái vàng và mình kéo vào băng đi hướng vào băng thì khi mà bi vàng ra bi vàng ra nó sẽ đá chắc chắn là nó sẽ đá với mình và nó sẽ đá trúng luôn bi đỏ đó chính là cách giải quyết của mình nó nó đơn giản như vậy thôi có điều là anh em mình mình ít để ý thì mình sẽ không có để ý ra được những cái việc đó rồi bây giờ em tt sẽ demo thì khi những cái trái bi này thì chắc chắn là bi vàng nó sẽ đá bi mình rồi đó nhưng mà mình luôn luôn mình phải lấy cái mặt trên của bi đỏ thì vàng đá bi mình và bi mình sẽ đá cái đỏ và nó sẽ trúng mọi người kéo dạng tay lên nha không không có gì phải sợ hết thì đó nó đơn giản như vậy thôi không có gì mà gọi là phức tạp đấy bây giờ em thì sẽ để mô một cái tình huống khác đó chính là thay vì bị đỏ nó sát băng nó sẽ hở ra tầm nửa trái đi thì thực ra nó hở nửa trái hoặc nó sát băng thì nó cách giải quyết y chang nhau hết nếu như mình mà kéo trực tiếp chắc chắn là nó cũng đá hụt vậy thì đơn giản bây giờ mình lại kéo xuống mặt dưới thì nó bị vàng đá bị mình bị mình đá bị đùa bị 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 đỏ luôn mọi người thấy mặc dù nó đá trước thì nó vẫn vẫn trúng anh đi tìm để mô lại cho mọi người tiếp tục nha mình sẽ kéo lên cái mặt dưới thì vừa rồi anh đi mình đánh kiềm được hơn đó mình sẽ đánh nhẹ nhàng hơn nhưng có điều là mình vẫn phải kéo lên cái mặt dưới các quy luật nó ra nhau dù mình đánh mạnh hay đánh nhẹ nhưng mà mình kéo cái mặt dưới thì nó cũng đá nó cũng trúng mình kéo trực tiếp đá hộp nhưng mà mình kéo cái mặt dưới thì bên này đá đá bên mình nó đá hoàn chục tiếp tục anh đi sẽ để mô lại cái trái của đỏ nhưng mà mình sẽ đánh nhỏ lực và kéo lên mặt dưới đơn rất là đơn giản thôi không có gì bây giờ nó có tình huống này mới là thú vị này đi bàn nó không có hợp băng nữa mà nó sát vào băng thì bây giờ cái bài toán mình đặt ra là mình kéo chắc chắn là nó bị dập đi nó nổ bi rồi đó vậy thì mình sẽ đặt kéo trực tiếp hay là mình kéo đến mặt trên hay là mình kéo đến mặt dưới thì nó sẽ an toàn cho chúng thì bây giờ em đi thử là mình kéo đến mặt dưới đi thì chuyện gì nó sẽ xảy ra nó sẽ bị cái tình trạng đó có nghĩa là nó nó sẽ bị ra thiếu luôn vậy thì em đi bây giờ mình sẽ kéo nguyên mặt không có kéo vào bên mặt dưới mà kéo nguyên mặt
thì mọi người thấy là nó đã trúng rồi đó có nghĩa là bây giờ mình phải rút kinh nghiệm thêm một cái vấn đề nhỏ nhỏ thôi những tình huống mà mình kéo chắc chắn nó bị đá nếu nó ở bằng thì mình phải kéo lấy mặt bên dưới mình phải kéo lấy cái mặt dưới thì bi này nó ra nó đá với chủ mình nó trúng nhưng những cái bi mà bi cát nó sát bằng thì bắt buộc mình phải kéo trực tiếp còn nếu mình kéo cái mặt dưới thì nó sẽ ra hụt luôn à, vài một đoạn NTT sẽ gặp lại mọi người trong cái tình huống tiếp theo